Hello, welcome back. Today we are discussing about multidimensional arrays. Now, the last class la linear arrays in a and operations of uh, linear arrays in a multidimensional arrays Multidimensional array is simply an array having more than two dimensions. In our country, in linear array, there is a single uh, direction, a dimension. There is more than one dimension. So, uh, usually, we have a two-dimensional array, one-dimensional array, two-dimensional array, multidimensional array. That's what we call it. In this lecture, Lecture लाइन याना two dimensional array ने कोड़ा multi dimensional array टक consider याना इंगने मोरो aspect अंडा मतलब के two dimensional array ने multi dimensional array टक consider याना but uh, multi dimensional array ये ना दर simply uh, multiple direction dire, dimensions उल्ला arrays ने याना नमलो multi dimensional array ये नुवारे ना दर dimensions ये नुवारे इंबो पर row एम column pages एम अंगने ये नु आवा okay uh, now, it is simple to use a multi-dimensional array and a two-dimensional array. That is why common to use it. That is why we two-dimensional array example. We have a tabular manner to represent the data. Two-dimensional array. We have two dimensions. We have the simplest form of multi-dimensional array is two-dimensional array. So we can see a two-dimensional array as an array of one-dimensional array for easy understanding. That is the um, two-dimensional array, uh, array of another one-dimensional array we can consider. Okay, one one-dimensional array is one array. So there are two dimensions. We can see these arrays in the uh, two dimensional arrays in a matrix and the parayar and the matrix in a represent near my two d arrays and you see our other other business applications in a e two d array number uh, tables and the animal like so number two dimensional array matrix array in the parayar and the don't then okay but two dimensional array in the parayar and obviously our day render dimensions and direct you know number bar new e dimensions you know number consider another row in column and two dimensions adond thane idine rendu subscript undayirikkum okay rendu subscript ee rendu subscript galana arrayile or element inde position evadeyanu nalladu represent cheynadu ini or array de ipo nammal varnu rendu dimensions row and column ipo namukku or example consider cheyam row e represent cheyan vendite m ennu parayna letter edukkam Call represent yan, n and the array letter. Okay. Angani varimbo, number e the size number m by n n irikum. Okay. m by n. Adana array the size. That is the number row the size of array, then call it in the size of array. Okay. Now, a two dimensional m by n array. A is a collection of m into n data elements such that each element is specified by a pair of integers called subscript. Okay. Now, uh, we have m by n. But total number of elements is m into n. We have total number of elements. Now, 2 by 3 array. That is, 2 row and 3 column. We have 2 into 3, 6 elements. Totally that is, we have m into n data elements. And this one element in the subscript use it to represent Okay. Uh, so, we an example for example, subscript in J and K. That's an example consider. This J and K is a condition. Uh, J in the bar should be between 1 and M. And K in the should be between 1 and N. Okay, that is the M in M one in M, M in M add a caricum J position where J value where another N in M one in M add a caricum K value where another. Okay, this subscript which is the number element in a represent near me on the key number A subscript J comma K in the very mother link is subscript operator link is square bracket to use it A of J, K and the Okay. 
ഇവിടെ എ എന്നത് അറയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അരയുടെ നെയ്മാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അരയുടെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അരയാണ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ കോളംസ് ഉണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് ഫോർ കോളംസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ റോ ഐ ഡിയും കോളം ഐ ഡിയും വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന അരയിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ വൺ ടു എന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ ത്രീ ടു എന്നത് തേർഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ഫോർ എലമെൻ്റ് ആണ് എസ് യു കിൻസി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരേസിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കോളം മേജർ ഓർഡറും ഉണ്ട് റോ മേജർ ഓർഡറും ഉണ്ട് ഇൻ ദി കോളം മേജർ ഓർഡർ എലമെൻസ് ആർ സ്റ്റാർഡ് ഇൻ കോളം വൈസ് ആദ്യം നമ്മൾ കോള എലമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻസിനെ സ്റ്റോറിയും ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം ദെൻ തേർഡ് കോളം ലൈക്ക് ദെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി റോ മേജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോർ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ദെൻ ഗോസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ദെൻ ടു ദി തേർഡ് റോ ലൈക്ക് ദറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആരെ ഫോമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആരെയാണ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടു കോളം ഇൻഡെക്സും റോ ഇൻഡെക്സും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ മേജർ ആൻഡ് കോളം മേജർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ മേജർ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം റോ വൈസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ സീറോ 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 വൺ സീറോ ടു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സീറോ 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 വൺ സീറോ ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കും വൺ സീറോ വൺ 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 ടു ദെൻ തേർഡ് റോയിൽ ടു സീറോ ടു വൺ ടു ടു ഇതാണ് റോ മേജർ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്തടുത്ത് എത്ര അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റിൽ ഒന്നെങ്കിൽ റോ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ കോളം മേജറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഉള്ള ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളം മേജർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം എടുത്തു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ദെൻ വൺ വൺ ടു വൺ സോറി സീറോ വൺ 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 ടു വൺ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കോളം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഇങ്ങനെയാണ് കോളം മേജർ ഓർഡറിങ് വരുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ സീറോ വൺ 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 ടു വൺ സീറോ ടു വൺ ടു 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 ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക റോ മേജറിനും കോളം മേജറിനും അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കോളം മേജർ ആണെങ്കിൽ എ എഫ് ജെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ അറയാണ് ഇൻറ്റിജർ അറയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻറ്റിജർ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ടി വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ബൈറ്റ് ആണ് ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ടത് അപ്പം ഏതാണോ നമ്മുടെ അറയുടെ ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഓരോ ആ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണോ അതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇൻ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമ്മും എന്നും റോ റോ സൈസും കോളം സൈസും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ കെയും ജെയും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സിമിലർലി റോ മേജർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം നമ്മളവിടെ എൻ വരും കെ മൈനസ് വണ്ണും ജെ മൈനസ് വണ്ണും ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ
സൈസ് ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഇസ് ടു ബൈറ്റ്സ് എന്ന് ഓരോ എലമെന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടു ബൈറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ എഫ് ടു ത്രീ അതായത് സെക്കൻഡ് റോയില് തേർഡ് എലമെന്റ് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കോളം മേജർ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ബേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേൾഡ് ലെങ്ത്ത് ടു ആണെന്നറിയാം ദെൻ എം എന്നത് ത്രീ ആണ് റോ സൈസ് ഇസ് ത്രീ ദെൻ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ജെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി റോ മേജർ ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ എമ്മിന് പകരം അവിടെ എൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇതും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ അറിയാത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോളം മേജർ വരുമ്പോൾ നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡിലാണ് വര വന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവിലായിരിക്കും ടു നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഈ ഫൈവ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ വരുന്നത് ടു നോട്ട് ഫോറിലായിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം എടുത്താൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ടു നോട്ട് സിക്സിലായിരിക്കും അടുത്തത് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഈ എ എഫ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് എ എഫ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് കോളം മേജർ ഓർഡറിൽ ഇനി റോ മേജർ എടുക്കുവാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടു ഹ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറയുടെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അരയുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരയുണ്ട് അതിൻ്റെ റോ സൈസും കോളം സൈസും ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് റോസും ഫൈവ് കോളംസും വരാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രോ യൂസറിന് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റോ സൈസും കോളം സൈസും നമുക്ക് എത്രയാണോ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോ സൈസും കോളം സൈസും ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബൈ ടു അറയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളോട് അര എലമെൻറ്റ്സ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ലീനിയർ അരെ ആയിരുന്നു അപ്പം റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം കോളം ദെൻ റോ റോയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും കോളത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ വേണം സോ ആ രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ കൊടുത്തു ദെൻ എ എഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് ഐ ഡേം ജെ ഡേം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ബേസിക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ സിമിലർലി അതേ റൂ ഇപ്പം ഇവിടെ മെട്രിക്സ് ഫോമാറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലാഷൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമാറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല റീഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിയല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടു ഡയമെൻഷനൽ അറേസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു